കൊറോണയെ ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം അത്യന്തം ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സിദ്ധാർത്ഥ് ചേരുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുടെ മരണം ഇടയാക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു ഇപ്പോഴും ഭീഷണി ഒഴിയാതെ ലോകം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാമാരിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അജിംഷാദ് നേരത്തെ അജിംഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവിയായിട്ടുള്ള ടെഡ്രോസ് അദാന ഗബ്രേസസ് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗ രോഗത്തെ ആഗോള മഹാമാരിയായി അതായത് കാറ്റോസ്ട്രോഫിക് എപ്പിഡമിക്കായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് പാൻഡമിക് എന്ന വാക്കാണ് പാൻഡമിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പാൻഡമിക് ആയിട്ട് അതായത് ലോകത്തെ ആഗോള പകർച്ചവ്യാധിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ജനുവരി മുപ്പതിന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഇത് ഇതേ രോഗത്തെ ആഗോള അടിയന്തര ഈ ലോകം ഈ രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന എന്ന് എന്ന എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആഗോള മഹാമാരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള പകർച്ചവ്യാധിയായി കൊറോണയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു രോഗത്തെ ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ വലിയ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ച പന്നിപ്പനി എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസിനെയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയൊരു രോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു രോഗത്തെ ആഗോള മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ആലോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ടെഡ്രോസദാനം ഗബ്രേസസ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് നൂറ്റൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നൂറ്റൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം രോഗികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലോകമാകെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾ ആശുപത്രികളിലും ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ചികിത്സയിലാണ് ഇരുപത്തൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ചൈന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ച രാജ്യം ചൈനയാണ് അതിനുശേഷം ഇറാനും ഇറ്റലിയും അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയുണ്ട് അത് അതുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഈ കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലബനനിലും കാനഡയിലും ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതുൾപ്പെടെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ കൊറോണ ബാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൾഗേറിയയിൽ കൂടി കൊറോണ ആദ്യ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ആദ്യ ബൾഗേറിയൻ സ്വദേശിക്ക് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നൂറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മേധാവി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വൈറസിനെ തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മാത്രമല്ല ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ചൈനയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രഭവ പ്രഭര പ്രഭവ രാജ്യമായിരുന്ന ചൈന പിന്നീട് കൃത്യമായി രോഗങ്ങളെ രോഗത്തെ ഈ രോഗത്തെ തടുത്തുകൊണ്ട് മുൻ ഈ രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഒരു ദിവസം ഈ പകർച്ചവ്യാധി മൂലം മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നന്നേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ ആളുകളിലേക്ക് ഈ രോഗം സിദ്ധാർത്ഥി ഈ ലോക മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്രയേറെ വലിയ നേരത്തെ പന്നിപ്പനി അതിനു മുമ്പ് ഫ്ലൂ പ്ലേഗ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ എപ്പിഡമിക്കുകളായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സീരീസിലാണ് ഇന്ന് കൊറോണയുടെ ഈ പുതിയ സീരീസ് വരുത്തി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനം
ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അജിംഷാവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിനൊക്കെ പകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഇത് വൈറസാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇത് പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ മരണ നിരക്കെങ്കിൽ പോലും വൃദ്ധരെയും ഗർഭിണികളെയും അങ്ങനെ ദുർബലരായി ആരോഗ്യ അവസ്ഥയുള്ളവരെയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എൺപത് കഴിഞ്ഞവരാണ് അധികവും മരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനുള്ള ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ പടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ശേഷിയാണ് ഈ വൈറസിനെ ഏറ്റവും അപകടകരയാക്കുന്നത് എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഇനിയുള്ള നീക്കം അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അടക്കം ഉള്ള വലിയ സേവനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നു ഫണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനായി ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാകും അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും അതായത് അജിംഷാ നൂറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടന്ന് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് അത് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് അത് ഫ്രീ ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്ന് ലോകമാകമാനം ഫ്രീ ആയി ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാളിത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളെ സൗജന്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ മരുന്ന് ഉണ്ട ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നൂറ്റൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലെ വനിതാ മന്ത്രിക്കുൾപ്പെടെ ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്ത നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഈ ലേബർ പാർട്ടിയിലെ എം പിമാർ ഉന്നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗത്തിനെതിരെ ഒരു മറുമരുന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ രോഗം ഈ ഇതിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതായത് അതായത് മന്തും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉള്ള നിരവധി മഹാമാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലുള്ളത് പോളിയോ പോലുള്ളവ തുടച്ച് നീക്കിയത് പോലെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിനും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നീക്കം ഇത്തരത്തിൽ മഹാമാരിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിനായാലും അതിനുള്ള മരുന്നിനായാലും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായി ഒരുപക്ഷെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നാലും സിദ്ധാർത്ഥാണ് വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും നൽകിയത് ലോകത്തെ വലിയ ഭീഷണിയായി ഉയർന്ന കൊറോണയെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഇപ്പോൾ മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഗോള മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക